ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி என்னோட ஃபுல் டே ஆஃப் குக்கிங் அண்ட் கிளீனிங் விளாக் தான் பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி நான் காலையிலே பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்டு லன்ச் வந்து ரெண்டுமே என்ன ரெடி பண்ண போகிறேன் லன்ச்சுக்கு தேவையான சாம்பார் சாதத்துக்கு நான் வந்து பருப்பு வந்து நைட்டே வேக வச்சு வச்சுட்டேன் ஸோ இப்போ அதை சாம்பார் சாதத்துக்கு அதை ரெடி பண்ணிகிட்ருக்கேன் சூடு பண்ணி இன்னொரு பாத்திரத்தில் நான் வந்து இன்றைக்கி பொரியலுக்கு வந்து அவரைக்காய் வந்து ரெடி பண்ணணும் அது அப்புறம் காலையிலைக்கு மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் பண்ண போகிறேன் அதுவும் ரோஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரமாக எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஃபஸ்ட் அவரைக்காய் வந்து பொரியல் பண்ணுறதுக்கு கடுகு காஞ்ச மிளகாய் போட்டு கொஞ்சமாக வெங்காயம் ஆட் பண்ணி வெங்காயம் லைட்டாக வதங்கினதும் நான் வந்து அவரைக்காய் ஆட் பண்ண போகிறேன் அந்த அவரைக்காய் உடவே சேர்ந்து வெங்காயமும் நல்லா வதங்கிடும் ஸோ அது லைட்டாக வதங்கினதும் நான் ஆட் பண்ணிடுவேன் அப்புறம் கொஞ்சமாக அவரைக்காய் அப்புறம் கேப்சிகம் கேரட் வெங்காயம் இதெல்லாம் போட்டு ஒரு மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் மாதிரி ரோஸ் பண்ண போகிறேன் அது வந்து காலையிலைக்கு வந்து சைட் டிஷ்க்கு நாங்கள் சாப்பிட போகிறோம் அப்புறம் நைட்டே சப்பாத்தி மாவும் ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன் அதை வந்து சப்பாத்தி செய்யணும் அதுக்கப்புறமா கொஞ்சமாக முட்டை வந்து கிண்டி அது அதுவும் சாப்பிட போகிறோம் இன்றைக்கி இது தான் எங்களுக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச் சாம்பார் சாதத்துக்கு இப்போது வந்து பருப்பு வந்து நல்லா கொதிச்சிட்ருக்கு நான் வந்து நைட்டு இந்த மாதிரி சாம்பார் சாதம் வைக்கிறதா இருந்தால் பருப்பு மட்டும் நைட்டே வேக வச்சு வச்சுருவேன் அப்போ தான் காலையில் நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா நான் குக்கர் வந்து யூஸ் பண்ணல ஸோ இது லேட் லேட் ஆகும் இல்லையா பாத்திரத்தில் வைக்கிறதுனா அதனால் நான் நைட்டே ரெடி பண்ணி வச்சுருவேன் இப்போது இந்த ரெண்டு பொரியலும் ரெடி ஆகிட்டு இருக்கு அந்த மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் இருக்கு இல்லையா அது நான் ரொம்ப ஓவர் குக் பண்ண மாட்டேன் லைட்டாக வதங்கினதும் நான் வந்து அதை ஆஃப் பண்ணிடுவேன் இப்போ ரெண்டுக்கும் தேவையான அளவு சால்ட் சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ அந்த மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் இருக்கு இல்லையா அது லைட்டாக வதங்கினதும் நான் அதை எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அப்போ இதில் வந்து எக்கு வந்து கிண்டிகிட்ருக்கேன் இங்கே அவருக்காகவும் ஓரளவு நல்லா குக் ஆகிடுச்சு அவரைக்காய் குக் ஆனதும் நான் அதை எடுத்து ஓரமாக வச்சுட்டு இங்கே சப்பாத்தி வந்து போட்டு எடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி ஆயிடுச்சு இங்கே லன்ச்சும் நான் பேக் பண்ணிட்டேன் இப்போ சாம்பார் சாதத்தில் கடைசியாக கொஞ்சமாக நெய் ஆட் பண்ணி மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்போ தான் மத்தியானம் வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக வாசனையாக இருக்கும் இப்போ லன்ச் பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெண்டுமே முடிஞ்சிருச்சு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் சாப்பிட்டாச்சு இப்போது கா ஆல்ரெடி நான் வந்து காய போட்டிருந்த துணியெல்லாம் எடுத்து மடிச்சிட்ருக்கேன் ஏன்னா இப்போ அடுத்து லாண்ட்ரி போட்டிருக்கேன் அதை அடுத்து காய போடணும் இல்லையா அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து மடித்து இந்த துணியெல்லாம் மடித்து வச்சுட்டு அந்த லாண்ட்ரி போட்டிருக்கிறது முடிகிறதுக்குள்ளே போய்ட்டு லிவிங் ரூமில் கொஞ்சம் டாய்ஸ் எல்லாம் அப்படி எப்படி இருக்குது அதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு க்ளீன் பண்ணணும் இதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு எடுத்து வைக்கணும் எப்படி அவன் எடுத்து அடுத்து விளையாடுவான் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட் கொஞ்சம் எடுத்து க்ளீன் பண்ணணும் எடுத்து வச்சுட்டு லைட்டாக வேக்கும் போடணும் அவனும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணிட்டு
அன்றைக்கு வந்து டீப் கிளீனிங்லாம் கிடையாது லைட்டாக தான் கிளீன் பண்ணுறேன் இப்போ ஓரளவு எல்லாம் எடுத்து வச்சு கிளீன் பண்ணியாச்சு இப்போ இப்படி தான் இருக்குது ஆனால் எவ்வளோ நேரம் இப்படியே இருக்கும்னு தெரியல பட் ஓகே கிளீன் பண்ணியாச்சு இனிமேல் அடுத்து லாண்ட்ரியில் போட்டிருந்த துணியை வந்து காய போடணும் இப்போ இங்கே நல்லா குளிர ஆரம்பிச்சிருச்சு இப்போ ஈவினிங் லைட்டாக மழை பெஞ்சிட்டே வேற இருக்குது இப்போ சீக்கிரமே இருட்ட ஆரம்பிச்சிடும் அதான் இப்போ ஒரு ஃபோர் ஓ கிளாக் ஃபைவ் ஓ கிளாக்லாம் நான் இப்போ சமைக்க ஆரம்பிச்சிடுவேன் டின்னருக்கு ரொம்ப லேட் ஆச்சுன்னா நமக்கே ரொம்ப டயர்ட் ஆகிடும் ஏன்னா இருட்டுறதுனால ரொம்ப நேரம் ஆன மாதிரி தோணும் இப்போ டின்னர் செய்ய ஆரம்பிச்சிடலாம் நான் இன்னைக்கு டின்னருக்கு இந்த ஜுக்கினி வச்சு ஒரு கூட்டம் அதுக்கப்புறமா ஒரு எக் கிரேவியும் தான் பண்ண போகிறேன் அப்புறம் மெயின் டிஷ் வந்து சப்பாத்தி அந்த வெஜிடபிள் இது பண்ணுறது ரோஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆனியன் வந்து கொஞ்சம் பெருசு பெருசாக கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எக் கிரேவிக்கு வந்து சின்ன சின்னதாக கட் நான் இன்றைக்கி அந்த எக் கிரேவி வந்து எப்பவும் பண்ணுற மாதிரி வெங்காயம் தக்காளிலாம் வதக்கிட்டு எக்கு வந்து அப்படியே உள்ளே சேர்க்காமல் அவிக்காமல் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஆம்லெட் மாதிரி செஞ்சு உள்ளே சேர்க்க போகிறேன் அதுவும் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இப்போ இந்த கிரேவிக்கு வந்து வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டுலாம் ஆட் பண்ணிவிட்டு இப்போ தக்காளி வந்து நான் அரைச்சி சேர்த்துக்கிறேன் அப்போ தான் கொஞ்சம் கிரேவி திக்காக இருந்த மாதிரி இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் தக்காளி வந்து ரொம்ப பழமாக இல்லை கொஞ்சம் காயாக இருந்த மாதிரி இருந்தது அதை நான் அரைச்சி சேர்த்துட்டேன் இப்போ இந்த கிரேவி கொஞ்சம் திக்காகட்டும் அதுக்குள்ளே நாங்கள் ஆம்லெட்டுக்கு மூணு எக்கு அதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக வெங்காயம் பெப்பர் அண்ட் சால்ட் ஆட் பண்ணி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஆம்லெட் ரெடி பண்ணி எடுத்துடலாம் இங்கே நான் வந்து அந்த மிக்ஸ்ட் வெஜிடபிள் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இல்லையா ஜுக்கினி வச்சு அதுக்கு வந்து ஆனியன்ஸ் இருக்குது மற்ற வெஜிடபிள்ஸ் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் இங்கே அங்கே இந்த வெங்காயம் தக்காளி வதங்கிருச்சு இப்போ இதில் நான் மசாலா வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் அப்புறம் வந்து கொத்தமல்லி தூள் இவ்வளோ ஆட் பண்ணிவிட்டு மிக்ஸ் பண்ணிக்க இப்போ இதில் தேவையான அளவு சால்ட் ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து தண்ணி ஆட் பண்ணிடலாம் அப்புறம் அது நல்லா கொதிக்கட்டும் அதுக்குள்ளே நம்ம வந்து அந்த ஜுக்கினி கூட்டுக்கு வந்து காய் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போ இந்த கிரேவி நல்லா கொதிக்கட்டும் நான் இன்றைக்கி கேப்சிகம் அப்புறம் ஆனியன் அப்புறம் ஜுக்கினி மூணு தான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் இதை வந்து எல்லாமே கொஞ்சம் மீடியம் சைஸில் கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு மூணையும் சேர்த்து வதக்க போகிறேன் அவ்வளோதான் அப்புறம் 
கார்லிக் பவுடர் பெப்பர் சால்ட் இவ்வளோ ஆட் பண்ணி தான் குக் பண்ண போகிறேன் ஜுக்கினி அப்புறம் கேப்சிகம் எல்லாமே கொஞ்சம் லைட்டாக தான் இருக்கும் ஸோ நம்ம நைட் சாப்பிடும்போது ஒன்றும் ஹெவியாக தெரியாது இன்றைக்கி இந்த வெஜிடபிள்ஸ் வந்து வதக்கிறதுக்கு நானே கொஞ்சமாக ஜீரகம் அப்புறம் வந்து பெருங்காயத்தூள் மட்டும் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறம் எல்லா வெஜிடபிள்ஸையும் மொத்தமாக ஆட் பண்ணிடலாம் இது குக் ஆகிறதுக்குள்ளே நம்ம வந்து ஆம்லெட்டும் ரெடி பண்ணிடலாம் இது ரெடியானதும் இதை நம்ம வந்து குட்டி குட்டி பீசஸாக கட் பண்ணி நம்ம அந்த கிரேவியில் ஆட் பண்ண போகிறோம் இப்போ நம்ம இந்த கிரேவிக்குள்ளே அந்த எக்கு வந்து ஆட் பண்ணிடலாம் இதை கொஞ்சம் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு டூ மினிட்ஸ் குக் பண்ணிவிட்டு ஆட் பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இப்போ நம்ம எக்கு ஆட் பண்ணிடலாம் இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிடுங்க அவ்வளோதான் இப்போ இங்கே வெஜிடபிள்ஸும் ரெடி ஆகிடுச்சு இதையும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இதான் இன்றைக்கி டின்னர் இது கூட நான் வந்து ச சப்பாத்தியும் செஞ்சுருக்கேன் உங்கள் எல்லாருக்கும் இன்றைக்கி வ்ளாக் வந்து பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் எல்லாரையும் நான் இன்னொரு வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்